సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ పాలినేషన్ ఏంటంటే సో మనం ఇంత పాలినేషన్ లో ఏ బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ చూసాం వాటర్ ఇంకా ఎయిర్ సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ యూస్ రేంజ్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఫర్ పాలినేటింగ్ సచ్ యాజ్ బీస్ బటర్ఫ్లైస్ ఫ్లైస్ బీటిల్స్ వాస్ప్ యాండ్స్ మాత్ బర్డ్స్ సన్ బర్డ్స్ హమ్మింగ్ బర్డ్స్ ఇంకా బ్యాట్స్ కూడా అనమాట పాలినేటింగ్ ఏజెంట్స్ గా వాడబడతాయి సో ఈ పిక్చర్ లో మీరు చూసినట్టయితే ఇది మేల్ ఫ్లవర్స్ ఇవి ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ సో అమాంగ్ అన్నిట్లో వచ్చి యానిమల్స్ ఇన్సెక్ట్స్ పర్టికులర్ గా బీస్ అనేవి డామినెంట్ బయోటిక్ పాలినేటింగ్ ఏజెంట్స్ ఈవెన్ కొన్ని పెద్ద యానిమల్స్ సచ్ యాజ్ ప్రైమేట్స్ లైక్ లీమర్స్ ఆర్బోరియల్ ట్రీ డ్వెల్లింగ్ రోడెంట్స్ ఈవెన్ రెప్టైల్స్ గెక్కో లిజర్డ్ ఇంకా గార్డెన్ లిజర్డ్ ఇవి కూడా పాలినేటర్స్ గా రిపోర్ట్ అయ్యాయి అనమాట కొన్ని స్పీషియస్ కి సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఇన్సెక్ట్ పాలినేటింగ్ ఫ్లవర్స్ చాలా పెద్దవిగా ఉంటాయి కలర్ఫుల్ గా ఫ్రాగ్రెంట్ గా నెక్టార్ ఎక్కువ ఉంటుంది వెన్ ఫ్లవర్స్ చాలా స్మాల్ గా నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ అనేవి క్లస్టర్ గా ఉంటాయి అనమాట ఒక ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ లో దగ్గరగా ఉంటాయి సో కాబట్టి వాటికి చాలా పాలినేషన్ అనేది ఈజీ అయిపోతుంది కాన్స్పిక్యూస్ యానిమల్స్ అనేవి యూజువల్ గా ఫ్లవర్స్ కి కలర్ ద్వారా ఫ్రాగ్రెన్స్ ద్వారా అట్రాక్ట్ అవుతాయి సో ఫ్లవర్స్ అనేవి ఫ్లైస్ ఇంకా బీటిల్స్ మెయిన్ గా ఏంటంటే మీకు ఫౌల్ ఓడర్ ద్వారా అట్రాక్ట్ అవుతాయి ఫ్లైస్ కానీ బీటిల్స్ కానీ సో ఇంకా ఇలా సస్టైన్డ్ యానిమల్ విజిట్స్ కావాలంటే ఫ్లోరల్ రివార్డ్స్ ఇస్తూ ఉండాలి సో నెక్టార్ పాలన్ గ్రీన్ అనేవి యూజువల్ ఫ్లోరల్ రివార్డ్స్ సో ఈ రివార్డ్స్ ని హార్వెస్ట్ చేసుకోవడానికి ఏంటంటే యాంకర్స్ తో కాంటాక్ట్ అవుతాయి అప్పుడు ఆబ్వియస్లీ స్టిగ్మా మీదకి ఆ పాలన్ గ్రెయిన్స్ పడతాయి సో బాడీ ఆఫ్ ద యానిమల్స్ కి ఈ పాలన్ గ్రెయిన్స్ కాంటాక్ట్ లోకి వచ్చి జనరల్ గా యానిమల్ బాడీకి ఈ పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి స్టిక్ అయిపోతాయి స్టిక్ అయిపోయి సో వాళ్ళ యానిమల్ క్యారియింగ్ పాలన్ ఆన్ ఇట్స్ బాడీ కమ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ అలా స్టిగ్మా దగ్గర కాంటాక్ట్ అయ్యి అలా పాలినేషన్ జరగదు కొన్ని స్పీషీస్ లో ఏంటంటే ఫ్లోరల్ రివార్డ్స్ లో ఎలా ఫ్లోరల్ రివార్డ్స్ ద్వారా ఏంటంటే ఫ్లవర్ అనేది ఎలా ఎలా ఫ్లోరల్ రివార్డ్ ఇస్తుంది అంటే వాటికి స్పేస్ ఇస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు బీట్ గుడ్లు పెట్టడానికి ఎగ్జాంపుల్ అమార్ఫోఫాలస్ సో అమార్ఫోఫాలస్ లో టాలెస్ట్ ఫ్లవర్ ఇది అరౌండ్ సిక్స్ ఫీట్ ఉంటుంది ఈ ఫ్లవర్ సో సిమిలర్ రిలేషన్షిప్ పై వచ్చి కొన్ని స్పీషీస్ ఆఫ్ మాత్ సచ్ యాజ్ and yucca where both species moth and plant cannot complete their life cycle without each other yucca achi the relation plant ki moth ki plant ki moth ki gan relationship lekapothe adi inga vaat life cycle ne complete cheyadu moth achi ovary oka locule lo eggs in deposit chestu so ala moth deposit chese adapudu moth ki achi pollination chestu so larva of moth chi come out of the eggs as seeds start developing seeds develop ayinappudu develop ayyadappudu larva vachi moth lo nunchi egg lo nunchi bite kochestu so why do not you observe some of the flowers uh, following plants other available to you cucumber mango pea pal coriander papaya onion uh, lobio cotton tobacco inga rose lemon eucalyptus సో వీటన్నిటి పాలినేషన్ గురించి ఒకసారి చూడాలి సో ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ విచ్ యానిమల్ విజిట్ అండ్ వెదర్ దే కుడ్ బి పాలినేటర్స్ అన్నమాట సో మనం పేషెంట్స్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక ఫ్యూ డేస్ పాటు డిఫరెంట్ టైమ్స్ ఆఫ్ ద డే లో మనం చూడొచ్చు అనమాట ఏదన్నా ఫ్లవర్ కి ఒక యానిమల్ కి ఏదన్నా కోరిలేషన్ ఉందా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే సో యాంతర్స్ ఇంకా స్టిగ్మా వీటికి వచ్చే విజిటర్స్ ఏంటి ఇవి పాలినేషన్ ని ఎలా చేస్తున్నాయండి చాలా ఇన్సెక్ట్స్ వరకు ఏంటంటే నెక్టార్ ని పాలన్ ని కన్స్యూమ్ చేస్తాయి పాల్ పాలినేషన్ చేయకుండానే ఈ ఫ్లోరల్ విజిటర్స్ ని మనం ఏమంటాం అంటే నెక్టార్ రాబర్స్ పాలన్ లేదా నెక్టార్ రాబర్స్ అంటారు సో యూ మే ఆర్ మే నాట్ ఐడెంటిఫై ద పాలినేటర్స్ బట్ యూ విల్ ష్యూర్లీ ఎంజాయ్ యువర్ ఎఫెక్ట్స్ సో ఇప్పుడు అవుట్ బ్రీడింగ్ డివైజెస్ చూద్దాం అవుట్ బ్రీడింగ్ డివైజెస్ లో ఏంటంటే మనకి ఇన్ కేసు ఏం జరిగినా కానీ క్రాస్ పాలినేషన్ ని మనం ప్రమోట్ చేయాలన్నమాట so majority of the floral plants hermaphrodites ante same sexes for the plant so pollen grains are likely to come in contact of same flower so self pollination usually accidentally ga jarigipothadi so deenne manam inbreeding depression antam 
సో ఫ్లా ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ వచ్చి చాలా డివైజెస్ ని డెవలప్ చేసుకొని సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ని డిస్కరేజ్ చేసి క్రాస్ పాలినేషన్ ని ఎంకరేజ్ చేస్తుంది కొన్ని స్పీషీస్ లో ఏంటంటే పాలన్స్ రిలీజ్ అయ్యి స్టిగ్మా మెచ్యూరిటీ పాలన్ రిలీజ్ ని సింక్రనైజ్ చేయదు సో ఎయిదర్ పాలన్ ముందు రిలీజ్ అయిపోతుంది సో లేదా స్టిగ్మా ముందే మనకి మెచ్యూర్ అయిపోతుంది సో కొన్ని స్పీషీస్ లో ఏంటంటే యాంతర్ అండ్ స్టిగ్మా అనేవి డిఫరెంట్ లెవెల్స్ లో ప్లేస్ అయి ఉంటుంది సో పాలన్ అనేది కాంటాక్ట్ లోకి రాలేదు అనమాట స్టిగ్మా ఆఫ్ ద సేమ్ ఫ్లవర్ ఈ బోత్ ఈ డివైజెస్ వల్ల ఆటోగ్యామి అనేది ప్రివెంట్ చేయొచ్చు ఒకటి మెచ్యూరిటీ రెండు పొయిషనింగ్ మూడోది ఏంటంటే ఇన్ బ్రీడింగ్ ఈ సెల్ఫ్ కంపాటబిలిటీ సెల్ఫ్ ఇన్కంపాటబిలిటీ ఇది జెనెటిక్ మెకానిజం అనమాట సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ని ప్రివెంట్ చేయడానికి సో సేమ్ ఫ్లవర్స్ యొక్క పాలన్ ని అది యాక్సెప్ట్ చేయదు వేరే ఫ్లవర్స్ యొక్క పాలన్ అయితే అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు ఫ్రమ్ ఫర్టిలైజింగ్ ద ఓవ్యూ అండ్ ఇన్హిబిటింగ్ ద పాలన్ జర్మినేషన్ ఇంకా పాలన్ ట్యూ అనదర్ డివైస్ టు ప్రివెంట్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ వచ్చి యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం సో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ వచ్చి సేమ్ ప్లాంట్ లో ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాస్టర్ మేష్ ఇవి మొనీషియస్ అనమాట కానీ మేల్ ఫ్లవర్స్ సపరేట్ గా ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ సపరేట్ గా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది దీని వల్ల ఆటోగ్యామిన్ ప్రివెంట్ చేయొచ్చు కానీ జిటినోగ్యామిన్ కాదు ఓకే సెవరల్ స్పీషీస్ లో ఏంటంటే పప్పాయ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ అనేవి డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ లో ఉంటాయి సో ఈచ్ ప్లాంట్ లో ఏంటంటే ఇదర్ మేల్ లేకపోతే ఫీమేల్ ఉంటుంది ఈ కండిషన్ ద్వారా కూడా ఆటోగ్యామి జిటినోగ్యామి ని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ పాలన్ పిస్టల్ ఇంటరాక్షన్ పాలినేషన్ వచ్చి రైట్ పాలన్ గ్రెయిన్ సేమ్ స్పీషియస్ తో కాంటాక్ట్ లో వస్తుందని గ్యారంటీ లేదు కొన్నిసార్లు రాంగ్ పాలన్ గ్రెయిన్స్ కూడా రావచ్చు సో అదర్ స్పీషియస్ ఆఫ్ ద సేమ్ ప్లాంట్ నుంచి సో దానివల్ల సెల్ఫ్ ఇన్కంపాటబిలిటీ డెవలప్ అవుతుంది అండ్ పిస్టల్ వచ్చి రికగ్నైజ్ చేయదు పాలన్ గ్రెయిన్ ని ఇదర్ ద రైట్ టైప్ లేదా రాంగ్ టైప్ అని సారీ పిస్టల్ కి ఒక ఎబిలిటీ ఉంది అది రికగ్నైజ్ చేయగలదు రైట్ పాలన్ గ్రెయిన్ రాంగ్ పాలన్ గ్రెయిన్ అని సో పిస్టల్ గానీ రైట్ టైప్ వస్తే పిస్టల్ గానీ యాక్సెప్ట్ చేస్తే పాలన్ అనేది పోస్ట్ పాలినేషన్ ఈవెంట్స్ కి ప్రమోట్ అవుతుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు పిక్చర్ లో చూస్తే మీకు ఇక్కడ అన్ని పాలన్ గ్రెయిన్స్ పడ్డాయి ఇప్పుడు దీనికి పాలన్ ట్యూబ్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవ్వలేదు దీనికి స్టార్ట్ అవుతుంది కొన్నిట్లో పాలన్ ట్యూబ్ ముందుగా ఇలా నేరుగా వెళ్ళిపోయి మైక్రోపైలార్ ఎండ్ ద్వారా ఎగ్ ఆపరేటర్స్ ని రీచ్ అవుతుంది అండ్ ఇలా పిలిఫామ్ ఆపరేటర్ సినర్జిత్ సెల్స్ తో గైడ్ చేస్తుంది గైడ్ చేసిన తర్వాత ఇది కాస్త ఈ ఎగ్ సెల్ లో మనకి ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది సో ఫైనల్ గా లీడ్స్ టు ఫర్టిలైజేషన్ ఒకవేళ రాంగ్ పాలన్ వస్తే పిస్టిల్ అనేది రిజెక్ట్ చేసేస్తుంది బై ప్రివెంటింగ్ పాలన్ జర్మినేషన్ ఆన్ ద స్టిగ్మా ఆన్ ద పాలన్ ట్యూబ్ సో గ్రోత్ ఆఫ్ ద స్టైల్ సో ఈ ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద పిస్టిల్ రికగ్నైజ్ చేసుకునేది ఏంటంటే యాక్సెప్షన్ ఇంకా రిజెక్షన్ ఇది ఒక ఒక కంటిన్యూస్ డైలాగ్ అనమాట బిట్వీన్ పాలన్ గ్రెయిన్ అండ్ పిస్టిల్ సో ఈ డైలాగ్ అనేది కెమికల్ కాంపోనెంట్స్ ద్వారా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది సో ఇన్ రీసెంట్ ఇయర్స్ లో బాటనిస్ట్ వచ్చి కొన్ని పాలన్ అండ్ పిస్టల్ కాంపోనెంట్స్ ని కనిపెట్టారు సో దేని ద్వారా అది రికగ్నైజ్ చేయగలుగుతుంది యాక్సెప్టెన్స్ ఆర్ రిజెక్షన్ ఆర్ 